Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 25.08.2021. Einen wunderschönen Mittwoch, denn wir haben doch beschlossen, dass alles immer wunderschön wird. So, gucken wir mal. Die Wochenenergie nicht vergessen, komm in deine Kraft. Das ist diese Woche angesagt, wir werden sie brauchen. Vermute ich mal, ich weiß es nicht, aber jeder von uns wird sie brauchen für das eine oder andere. Denn wir haben spannende Zeiten, anstrengende Zeiten, unsichere Zeiten, aber wir können uns das Leben ja selbst gestalten und sicher machen. Auf den spirituellen Weg, auf deiner eigenen Lebensgestaltung, immer so, wie du es gerne haben möchtest. Denn das Leben ist dein Freund und deine Lebensgestaltung oder deine Spiritualität auch, je nachdem, wie du es siehst. Für lange Zeit, du musst bloß darüber überlegen, was du möchtest. Also, bei dieser Lebensgestaltung, bei diesem spirituellen Streben gehört Manifestation natürlich absolut mit hinein. Das heißt, dein Leben dir so machen, wie du es gerne möchtest. Denn das Leben ist dein Freund eigentlich für immer. Ich habe aber keine Karte für immer. Also, lange Zeit. Du musst bloß darüber nachdenken, was du eigentlich willst. Denn das, die Lebensgestaltung, deine Manifestation gibt dir immer Rückmeldung. Das heißt, du möchtest dir manipuli äh, manipulieren, äh, manifestieren, äh, deinen Traummann kennenzulernen. Und du triffst, also du kriegst die Rückmeldung vom Leben und triffst lauter nicht Traummänner, sage ich jetzt mal. Dann heißt es für dich, okay, in meiner spirituellen Streben, in meiner Lebensgestaltung, in meiner Manifestation stimmt noch was nicht. Denn es kommt ja immer der Verkehrte. Das heißt, da musst du darüber nachdenken, warum, warum ist das schon immer so oder seit langer Zeit so, äh, was geht in mir vor, dass ich immer die Männer anziehe, die ich gar nicht möchte. Da kann ganz tiefgehende Sachen sein, wie ich bin es nicht wert, ich bin schön, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht klug genug oder, oder, oder. Das muss man dann ändern, weil das Leben oder die Manifestation zeigt dir ja immer wieder, was Sache ist. Da machst du dir schon lange Zeit Sorgen oder eben auch sorgvolle Gedanken, weil das ja nicht so ist, jetzt weißt du warum. Denn du, frag dich mal, ob du dein Freund bist. Frag dich, ob du dein Freund bist. Kannst du dich so annehmen, wie du bist? Mit allen Macken, mit allen, ich bin zänkisch, ich bin launisch, ich bin verspielt, naiv, keine Ahnung. Kannst du dich so annehmen oder magst du dieses Zänkische an dir nicht? Wenn das so ist, wie soll es dann dann jemand anders mögen? Das heißt, denk darüber nach, warum bin ich denn so? Und dann sind meistens Unsicherheiten. Ähm, ich fühle mich immer angegriffen, zum Beispiel. Das sind so Sachen, die kann ich abschaffen, die kann ich transformieren, denn sie schränken mich ja nur ein. Alles, was ich an mir selber nicht mag, kann ich ja nicht erwarten, dass das jemand anders mag. Das geht gar nicht. Und wenn ich mir jetzt keinen Mann wünsche, wenn ich mir, was könnte ich mir denn wünschen, ein neues Auto. Ich wünsche mir jetzt ein neues Auto und äh, alle, die ich mir leisten kann, sind bescheiden, sage ich jetzt mal. Und das ist schon seit langer Zeit, das Auto, was ich will, kommt einfach nicht. Und dann ist wieder mal, bist du dein Freund. Was für ein Auto willst du denn und warum kommt es denn nicht? Was hat denn das Auto, was du nicht magst? Oder äh, bist du dieses Auto gar nicht wert? Oder ist dieses Auto zu teuer? Oder keine Ahnung. Irgendein Widerspruch gibt es in dir, der, in dem du dich selber einschränkst. Und darum musst du, darüber solltest du nachdenken. Wo schränkst du dich selber ein? Das ist nämlich die ganze Krux bei der Manifestation oder Lebensgestaltung, dass ich äh, nur das gestalten kann, was ich auch möchte. Und wenn ich sage, ich bin zänkisch, oder ich kann mir einen, keine Ahnung, einen neuen Mercedes nicht leisten, dann wird das auch nicht kommen, denn das ist nämlich das, was du denkst. Und es kommt immer nur das, was du denkst. Natürlich kommt ein Auto, aber nicht so, wie du willst, weil das kannst du dir nicht leisten. Oder das bist du nicht wert. Oder, oder, oder. Schlechte Gefühle, Selbstverantwortung, Dankbarkeit und Hobby. Und das ist genau das Gleiche. Ich bin für meine Sorgen und schlechten Gefühle, die ich schon immer habe oder lange Zeit habe oder immer wieder kommen, selber verantwortlich. Denn nicht, äh, nicht der, ich ärgere mich jetzt über meinen Lebenspartner und kriege dadurch schlechte Gefühle. 
diese schlechten Gefühle macht nicht dein Lebenspartner, sondern immer nur du selbst, dir selbst. Denn du fühlst dich, keine Ahnung, ausgegrenzt, äh, äh, eifersüchtig, äh, nicht angenommen oder, oder, oder. Nur das Gefühl kommt aus dir. Warum fühlst du dich denn nicht angenommen? Warum fühlst du dich denn eifersüchtig? Vor was hast du denn Angst? Da, das ist immer deine Selbstverantwortung. Und sei dankbar darüber, einfach darum, weil du es einschränken kannst. Du kannst alle schlechten Gefühle einschränken, denn du bist ja selber dafür verantwortlich. Schau dahinter, was erzeugt dieses schlechte Gefühl? Und hier oben sagt Hobby, das heißt, eine Manifestation, eine Lebensgestaltung, ist eigentlich ein Hobby, sollte leicht von der Hand gehen und sollte unwahrscheinlich Spaß sich und Freude machen. Du machst das nur nicht, weil du dich selber einschränkst, durch deine eigenen Gefühle, durch dein eigenes Glauben und darum kriegst du vom Leben immer wieder Rückmeldungen. Wie ist es denn jetzt? Wie ist es denn jetzt? Und wie ist es denn jetzt? Das ist also ein ganz, 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 ganz großes Thema. Was ich jetzt auf die Kürze natürlich nicht so, so tiefgehend äh, besprechen kann mit euch, aber ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal so verstanden, was ich meine. Und hier die wichtigste Aussage ist einfach hier, du bist für deine schlechten Gefühle und für deine Sorgen selbst verantwortlich. Es macht nie einer von außen, das machst immer du selber. Genauso wie, wie von außen dein Leben nicht gestaltet werden kann. Du gestaltest dein Leben, nicht dein Lebenspartner. Wenn du jetzt immer Ja sagst und hoffst, dass dein Lebenspartner das Leben so macht, wie du willst, und das dann nicht so kommt, ist nicht dein Lebenspartner schuld, sondern du. Denn du, nur du kannst dein Leben gestalten. Und wenn es jemand anders überlässt, dein Leben zu gestalten, wird das nie so, nie, wie du es möchtest, weil, du, weil jeder von uns einzigartig ist. Und jeder, ich kann die Farbe Gelb ansehen, und jeder sieht was anders. Hier, hier ist ein Gelb, hier ist ein Gelb und das könnte man auch noch Gelb nennen, wenn man möchte. Und dann sieht man, es sind drei verschiedene Töne und alle heißen Gelb. Und wenn du so denkst und dein Lebenspartner so denkst, wirst du immer das Leben kriegen, wenn du es ihm überlässt und nie das, weil das immer anders Gelb ist. Ich hoffe, ich hoffe du hast verstanden, was ich meine. Äh, ja, das ist die Energie von heute. Das heißt, hier macht dein Leben schön. Natürlich ist das Arbeit, natürlich muss man darüber nachdenken und natürlich muss man in sich schauen und auch ehrlich sein. Aber das ist einfach die Zeit und das ist einfach das Leben. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen, was haben wir denn, Mittwoch. Habe die Ehre.